اب ذرا ان دنوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن میں روزے رکھنا حرام ہے ایک تو بھائی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنا بالکل حرام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ دو دنوں میں روزے رکھنے سے رسول اللہ نے منع کر دیا ہے ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا قربانی کا دن تو عید والے دن تو روزہ حرام ہے اچھا اسی طرح ایام تشریق یعنی کہ گیارہ ذی الحجہ بارہ ذی الحجہ تیرہ ذی الحجہ یہ جو آپ کے بقرہ عید کے جو باقی تین دن ہوتے ہیں نا عید کے دن کے علاوہ اس کے روزے رکھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا جو اونچی آواز سے اعلان کر رہا تھا کہ ان ایام میں روزے نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور مجامعت کے ایام ہیں اور ایک روایت یعنی کہ ابھی تو تم حج سے فارغ ہوئے ہو نا پھر اپنے اوپر کیوں پابندی لگاتے اللہ نے تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ نے تو تمہارے لیے یسر پیدا کیا ہے تم زبردستی اپنے پہ زبردستیاں نہ کرو تو یہ گیارہ بارہ تیرہ کائے کے دن ہیں اس کا نام ہی ایام تشریق ہے کہ زبا ہوتا ہے گوشت سکھایا جاتا ہے بانٹا جاتا ہے یہ کھانے پینے اور مجامعت کے ایام ہے یہ ابھی بھی آپس میں ملے اچھا ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کے دن ہے اس لیے اللہ کے ذکر میں رہو روزے نہ رکھو اچھا اسی طرح مہواری میں یعنی جو عورتوں کو پیریڈز ہوتے ہیں اس میں روزے رکھنا حرام ہے اسی طرح نفاس کے دنوں میں یہ جو ڈیلیوری کے بعد کا وقت ہوتا ہے نا یہ جو چالیس دن بعض لوگ کہتے ہیں یہ چالیس دن جو ہے یہ ایک نمبر ہے میکسیمم نمبر ہے مختلف عورتیں مختلف ٹائم فریم میں نفاس سے واپس باہر آ جاتی ہیں کچھ عورتوں کا نفاس ایک ہفتے کا ہوتا ہے کچھ کا بیس دن کا ہوتا ہے کسی کا پندرہ کسی کا چالیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ عادت پر ہے تو نفاس کے دنوں میں روزے رکھنا چالیس کا جو نمبر لوگ لگا کے بالکل ٹھپا لگا دیتے ہیں نا یہ غلط ہے اس لیے نفاس کے دن کہا گیا ہے چالیس دن کا لفظ نہیں آیا نمبر نہیں آیا تو اس لیے کہ امت کا اجماع ہے کہ حیض و نفاس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کیا ایسے نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے یہی اس کے دین کا نقصان ہے اچھا بیمار آدمی جسے روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو اسے بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے یہی بات میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ایسے روزے نہ رکھو جس میں تمہاری ہلاکت کا اندیشہ ہو لوگ جوش میں رکھتے ہیں ڈائبٹک ہوتے ہیں شدید ڈائبٹک ہوتے ہیں انہیں روزے نہیں رکھنے چاہیے اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی لاسٹ ٹائم روزے رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کرنا بڑا اچھا کام کر رہا ہوں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں میں اللہ مجھ سے بڑا خوش ہوگا تم ظلم کر رہے ہو اپنے آپ پیشنٹس ہوتے ہیں شدید بیمار ہوتے ہیں دوائیاں کھانی پڑتی ہیں دوائیوں میں خرچ کرتے ہیں صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں بابا قرآن کی آیت ہے سورہ نسا کی آیت ہے ولا تقتلو انفسکم تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو ایسا کر اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو ولا تقتلو انفسکم ان اللہ کیا ربکم رحیما بے شک تمہارا اللہ تو تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے تم کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ